years ago, I lived in a town where there were a lot of horses. Años atrás vi en un pueblo que había muchos caballos. And with my children, we would go and bicycle ride to um, a training ground, a racetrack uh, training ground. Y con mis hijos íbamos en bicicleta a un lugar donde entrenaban caballos. There was a horse that had won the Kentucky Derby that trained in that place. En ese lugar estaba un caballo que había competido en el Kentucky Derby y estaba allí en ese lugar. And so we would watch the horses that was really beautiful. Así que mirábamos los caballos estaban hermosos. And so I asked the trainer, would it be okay if my children pet the horse? Así que yo le pregunté al entrenador, ¿está bien si mis hijos pueden tocar los caballos? No, no, cannot pet the horses. Y dijo el entrenador, no, no pueden tocar a los caballos. These horses are worth millions of dollars. Estos caballos cuestan millones de dólares. And they're very high strung. Y son muy estetic, um, pues como delicados. No, like nervous, nervous kind of horses. Se, se ponen nerviosos. And uh, we wouldn't want your children to get hurt. No queremos que sus hijos se vayan a, a lastimar. Today we're going to be talking about horses. Hoy vamos a hablar de caballos. We're going to be talking about the four horses of the apocalypse. Vamos a hablar acerca de los cuatro caballos del apocalipsis. And I guarantee that most of these horses you would not like to pet. Y les aseguro que de estos cuatro jinetes o caballos no les gustaría tocar. Before we go into the four horses, let me give you the background to Revelation chapter 6. Antes de entrar a la historia de los caballos, les voy a dar el, el um, atrás um, del capítulo 4 de Apocalipsis. So chapters 4 and 5, they give the setting. Capítulo 4 y 5 del Apocalipsis dan como el, funda, el fundamento. You have the throne of God surrounded by innumerable number of angels and other beings. Vemos en el capítulo 4 el trono de Dios que está lleno de, de ángeles innumerables. In Matthew 27, it tells us that when Jesus resurrected from the dead, en Mateo 27 vemos que cuando Jesús resu, resu, se de los muertos, there was a great earthquake. Hubo un gran temblor. And the graves were opened. Y los, las tumbas fueron abiertas. And when Jesus rose from the dead, these people in the grave rose from the dead as well. Y cuando Jesús resucitó, esta gente también resucitó de las muertos. And they were there in Jerusalem for a while. Y estuvieron en Jerusalén por un tiempo. And then they ascended to heaven with Jesus. Y también ellos ascendieron al cielo con Jesús. Oh, here are the four horses. There's the throne of God. And here it is, Ephesians 4.8. Aquí estamos, Efesios 4.8 dice, Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. So these, these um, risen saints, they act as assistant priests in heaven. Así que esas personas que resucitaron, um, ayudan en el cielo como sacerdotes en el cielo. So Revelation 4 pictures the throne of God. Así que en Apocalipsis 4 podemos ver el trono de Dios. And all these um, intelligent beings are praising the Lord. Y todos esos seres inteligentes están alabando a Dios. They're praising God the Father on His throne. Están alabando a Dios el Padre que está en su trono. They're praising the Lamb. Worthy is the Lamb. Están alabando al, al Cordero. Digno es el Cordero. And it tells us that the Lamb approaches the throne of God. Y vemos que el cordero se acerca al trono de Dios. He takes a book from God the Father, a scroll. Y el cordero toma un um, un papel, ¿cómo se dice? Un, un rollo. Ah, un rollo del 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 padre. Mm -hmm. Imagine a lamb taking a book. Imagínese un cordero que está tomando el libro. You've never seen that, have you? Ustedes nunca han visto eso, ¿verdad? Now the scroll contains the title deed to our earth. Y ese rollo tiene el um, tiene lo que es 
la deuda de, de la, del planeta Tierra. Mm -hmm. This title was lost because of sin. Este título fue perdido por causa del, del pecado. And it tells us that the scroll is sealed with seven seals. Y nos ve, vemos que ese rollo está sellado con siete sellos. And so the seals represent that this is a legal document. Y esos sellos dicen que este es un um, documento legal. So, uh, from the, uh, one of the elders says, who is able to open the seals? Y uno de los ancianos pregunta, ¿Quién es digno de abrir este sello? And so nobody was able to do it. Y nadie pudo hacerlo. And so John began to cry. Así que Juan empezó a llorar. But then it was shown that Jesus was able to open up the seals. Y después podemos ver que Jesús fue el que pudo abrir uno de esos sellos. Because without opening the seals, this world would not be able, it would be doomed, it would, it would, Things would not work out like God had planned. Porque si el sello no pudo haber, no se puede abrir, quiere decir que este mundo está a la perdición. See, we're all dying. Todos estamos muriendo. A hundred percent of us, none of us are a hundred percent well. Ninguno de nosotros somos 100% bien. We have the virus of death upon us. Tenemos el virus de la muerte sobre nosotros. And we've lost our inheritance. Y hemos perdido nuestra herencia. But there's a redeemer. Pero hay un redentor. The Lamb of God is the redeemer. El Cordero de Dios es el redentor. He loves us very much. Y su amor nos ama. And because of the sacrifice that the Lamb has made. Y por el sacrificio que hizo el Cordero. There's song in heaven. Hay cantos en el cielo. There's smiles here on earth. Podemos sonreír aquí en la tierra. And that's why we praise God. Y por eso es que alabamos a Dios. You know, I was thinking back before I was a Christian. I don't remember ever smiling. Sabes, estaba recordando hacia atrás antes de que yo era cristiano y no recuerdo que yo sonreía. I don't remember ever singing. No me acuerdo que yo cantaba. Well, I would sing Beatles songs on my guitar. Quizás sí tocaba y cantaba canciones de los Beatles en mi guitarra. But I never really sang from my heart. Pero nunca cantaba de mi corazón. And when I became a Christian, I had smiles and songs because there's a lot to be grateful for. Y desde que yo me convertí a cristianismo, yo canto desde el fondo de mi corazón y sonrío. You know, there's so much to be thankful for. Tenemos tanto de qué agradecer. We take so many things for granted. Um, muchas veces no agradecemos lo que tenemos. Take for an example, uh, music. Por ejemplo, la música. Flowers. Las flores. Smiles. Sonrisas. Taste. Gusto. You know, I lost taste when I got COVID and still have not gotten it back. Saben que yo perdí mi el, el gusto cuando agarré COVID y todavía no lo he recuperado completamente. But there's flavors. Pero hay sabores. Blue skies. Cielos azules. Green grass. Um, Pasto verde. Melody. Melodía. Human love. Amor humano. Human friendship. Amistad humana. So many things we take for granted. Tantas cosas que no agradecemos. But in these chapters, the universe is filled with music. Pero en esos capítulos podemos ver que está lleno de música. Because it's a universe filled with the love of God. Porque es un, un universo que está lleno del amor de Dios. So that's the background to the horses. Así que esa es la, lo, lo de atrás, la historia de atrás de los jinetes. So we're going to look at uh, chapter 6 now. Ahora vamos a ver el capítulo 6. So the seals outline what must happen before the inheritance is returned to its first possessors. Así que los sellos um, de la trean lo que va a pasar antes de que el, el, la tierra regrese a los que se lo merecen los, heredo, los heredadores. We know that Adam and Eve lost the inheritance. Sabemos que Adán y Eva perdieron la herencia. And Jesus reclaimed it. Y Jesús la ganó de nuevo. But the seals must come off first. Pero los sellos tienen que salirse antes o abrir. And so we're going to look at these uh, seals that must be removed before Jesus can come back 
and return the inheritance. Así que vamos a ver qué son esos sellos um, y por qué tienen que abrirse para cuando Cristo venga. So we start with Revelation 6:1. Así que vamos a empezar con Apocalipsis 6:1. Y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes como una voz de trueno diciendo, ven y mira, y miré. Y aquí un caballo blanco y él estaba sentado. Now, this white horseman, it's very interesting because there are different um, ideas of who's riding the horse. Y este, este jinete blanco hay muchas ideas diversas de quién es este jinete blanco. There are many people who think it's the Antichrist riding the horse. Muchos piensan que es el anticristo el que está sobre el caballo. But before the Protestant Reformation, the uh, most believers knew or believed that in fact it was Jesus riding the white horse. Pero antes de la reforma, reformación cristiana es que vieron que Jesús era el que estaba arriba del, del caballo. And the reason is found in Revelation 9 and verses, starting with verse 11. It says, y, es, y eso lo podemos ver en Apocalipsis 9, 11 al 16. I thought, I have it. no, do you have it there? Yeah. Mm -hmm. Vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. En su túnica y en su muslo tiene este, no, este nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. So here it says that the white horseman is none other than he who is King of Kings and Lord of Lords. Aquí podemos ver que el jinete blanco es nada más y menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. And we know that white in the book of Revelation always stands for the things of God. Y podemos ver también que el color blanco se representa las cosas que son de Dios. So this white horse represents Jesus going out, conquering and to conquer. Así que este jinete blanco, caballo blanco, representa a Jesús que está listo para pelear y para ganar. So the first horseman is bringing the gospel message to the world. El primer caballo es el que va a traer el, el evangelio al mundo. Conquering the world with the love of God. Y va a ganar al mundo con, su, con el amor de Dios. It's the message of the love of God for sinners. Es el mensaje de Dios hacia los pecadores. If God's love does not conquer your hearts. Si el amor de Dios no gana tu corazón. What else can God do? ¿Qué más puede hacer Dios? There's Jesus standing at the door knocking. Ahí está Dios en la puerta tocando. In one hand, he has a lantern. En una mano tiene la luz. In the other one, he's knocking at the door. Y con la otra está tocando la puerta. There's no outside doorknob. No hay una manija por fuera. You have to open it from the inside. Tienes que abrirlo por dentro. He's beseeching us, come to me. Él nos está llamando, ven a mí. Allow me to go in and eat with you and sup with you. Déjame entrar contigo, sentarme contigo y comer contigo. In 2 Corinthians chapter 5, it says, God is beseeching us. En 2 de Corintios 5 dice que Dios suplica por nosotros. Re be reconciled to me. Reconciliados con Él. He's already reconciled to us. Y Él ya está reconciliado con nosotros. God is pleading, reconcile yourself to me. Él está pidiendo reconciliados con nosotros, conmigo. Accept the gift. Acepten el regalo. Accept my love. Acepten mi, mi amor. I want you. Yo los quiero a ustedes. I have a plan for your life. Tengo un plan para tu vida. And whosoever will may come. Y el que venga. Whosoever, oh. <laughs> I will in no wise cast out. No lo voy a echar fuera. No matter how weak you are, no importa que tan débil seas, how foolish, que tan, este, como, uh, foolish, uh, menso seas, <laughs> however full of mistakes, y tengas cu cuantas, este, errores. so anybody can come. Cualquier persona puede venir. There won't be anyone lost who will be able to say this. Y todos pueden decir, Hey, I wanted to come, but you wouldn't accept me. 
Nadie puede decir, hey, yo quería venir, pero nadie me aceptaba. I wanted to be saved, but you didn't allow me. Yo quería ser salvo, pero tú no me dejabas. No, whosoever will may come. El que quiera puede venir. And whoever comes, I will in no wise cast out. Y el que quiera venir de ninguna manera, yo lo voy a echar fuera. So in the first century, the church went out conquering and to conquer with the gospel. Así que en, la primer, en el primer siglo, la iglesia prim, primera fue a predicar el mensaje para poder ganar a, a las almas. But as it did so, it experienced uh, opposition. Y como lo estaban haciendo, no fue fácil. Sí este, encontraron problemas y oposición. And so the white horse went forth, Así que el, el caballo blanco siguió. But there were those who opposed it. Pero había oposición. And so now we come to the second horse. Así que ahora vamos al segundo caballo. The red horse. El caballo rojo. So, y miré y he aquí un caballo blanco y aquel que estaba sentado sobre blanco. él tenía blanco o oh. el, el rojo. rojo. ¿El rojo? Queremos el rojo. Ahí oh, está el is. rojo. <laughs> yeah, okay. There we go. My fault. It's in English. Is it? In Spanish. Ahí está en español ahora. Okay. Apocalipsis 6, 4 dice, Entonces salió otro caballo rojo y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio un gran espada. So let me give you the background to the red horse. Así que les voy a dar la historia de atrás del caballo rojo. The red horse represents opposition. El caballo rojo representa oposición. In Leviticus chapter 26, en Leviticus 26, Israel was warned that if they reject him, Israel fue, um, le, le dijeron que si ellos rechazaban a Dios, if they go into deliberate sin, si ellos pecaban deliberadamente, and forsake the Lord, y se apartaban de Dios, he would permit certain things to take place. Él iba a permitir que pasen cosas. Sevenfold remedy. Siete cosas grandes. To try to wake them up. Pa para que puedan levantarse. To try to bring them back to himself. Y para que puedan regresar una vez más. And the consequences that it tells about in Leviticus 26. Y una, una de las cosas que habla en Levítico 26. Is that there would be war. Es que iba a haber guerra. And what's the result of war? Y cuál es el resultado de guerra? Famine. Um, hambre. And what's the result of famine? ¿Y cuál es el de hambre? Pestilence. Pestilencia. That's plagues. Plagas. And what's the result of plague? ¿Y cuál es el resultado de plagas? Death. Muerte. And that's the symbolism of this red horse. Y ese es el simbolismo de este caballo rojo. These horses represent judgments. Esos um, caballos representan juicio. When we see the seals and the trumpets, Cuando vemos los sellos y las trompetas, we see that it's very similar to what it says in Matthew chapter 24. Podemos ver que es similar a lo que dice Mateo 24. In Matthew 24, it tells us that there would be war. Vemos en Mateo 24 que vamos a ver guerras. You know, wars and rumors of wars. ¿Se acuerdan que dice guerras y rumor de guerras? And then there would be famine. Y también iba a haber hambre. Then there would be deception. Y decepción. Death. Muerte. Earthquakes and persecution. Um, temblores y persecución. And so the red horse talks about that. Así que el caballo rojo representa todo esto. In some versions it says it's a fiery red horse. En unas versiones dice que es un caballo ardiente. And the horse The horseman has a big sword in his hand. Y el jinete tiene un, uh, una espada grande en su mano. It's a sacrificial knife. Es un, un cuchillo sacrificial. Because Jesus said, I came not to bring peace, but a sword. Porque es Jesús diciendo, vine a traer paz, pero un cuchillo. Because wherever the gospel is preached, there will always be opposition. Porque siempre cuando el evangelio sea, sea predicado, siempre va a haber oposición. No, matter how nice you are, no importa qué tan bueno eres. 
No matter how kind you are, no importa qué tan bueno eres, there are going to be people who are going to oppose you. Siempre haber alguien que va a haber oposición. They're going to call you names. Te van a llamar nombres. They're going to say, oh, fanatical. Oh, eres un fanático. Maybe your own family will oppose you. Quizás tu propia familia va a tener oposición contra ti. At work, they won't want to give you work. En el trabajo, no te van a querer dar trabajo. And if you live in a country that persecutes people, you might suffer persecution. Y si vives, vives en un país donde perse, persiguen a personas, tú serás también um, perseguido. Do you know how many martyrs there are every year? ¿Sabes cuántos mártires hay cada año? All over the world. En todo el, en todo el mundo. 160,000 Christians are killed all over the world every year. 160,000 cristianos mueren cada año a causa de su fe. One every five seconds. Esto es uno cada cinco segundos. Have you ever thought about that? ¿Alguna vez has pensado en eso? Do you know God doesn't look at the first death as the most tragic thing? Sabes, Dios no mira la primer muerte como algo más trágico. You sleep in the grave. Tú duermes en el, la tumba. You rest till Jesus comes. Y duermes hasta que Cristo viene. And he raises you back up to life. Y te asciende hacia la vida. There have been 70 million martyrs since Christ went to heaven. Han, han habido más de 70 millones de mártires desde que Cristo regresó al cielo. 50, mart 50 million martyrs supposedly died during the Inquisition. Um, quizás más o menos 50 millones murieron durante la Edad Media y la, la Santa Inquisición. En our day, communist countries um, uh, kill many Christians. En, esos, en nuestros días, ahora países que son comunistas mu, mu, matan a muchos de los cristianos. North Korea, Por ejemplo, el norte de Corea. Even China. China. Muslim countries. Y, y países musulmanes. Like Iraq. Como Irak. Saudi Arabia. Um, Arabia Saudita. They persecute Christians. Persiguen a cristianos. I knew a Christian lady who married a Muslim. Yo conozco a una mujer cristiana que se casó con un musulmán. And finally he brought her to Saudi Arabia. Y un día él la llevó a, a Arabia Saudita. She had to um, she had to hide a little New Testament Bible in her clothes so that the authorities wouldn't take it away from her. Tuvo que ella esconder un Nuevo Testamento dentro de su ropa para que los Um, la policía no se lo quitaran. Bibles are not allowed in Saudi Arabia, Christian Bibles. Biblias cristianas no son permitidas en la en um, Arabia Saudita. This week I saw on YouTube something very sad. Esa semana vi en YouTube algo bien triste. A mob killed a Christian student in Nigeria. Un grupo de personas mataron a un, un joven cristiano. Because she uh, wrote something on WhatsApp. Porque ella escribió algo en WhatsApp. Saying something that offended Muhammad. Y era algo que ofendía al profeta Muhammad. They hunted her down. Así que la siguieron. And killed her. Y la mataron. Of course, most Muslims are not like that. Obviamente no todos los musulmanes son así. Most of them are peace loving. La mayoría son este, llenos de paz. But the fanatical ones do do that. Pero los que son fanáticos sí hacen eso. So in the seals you have opposition to the gospel of Christ. Así que en los sellos tenemos oposición contra el evangelio de Jesús. Opposition on a personal level. Oposición personal. Maybe your family or your job. Quizás tu familia o tu trabajo. Opposition on a historical level. O una oposición en el nivel histórico. You have the Roman Emperor Nero and Diocletian who persecuted Christians. Tenemos el gobernador Nero que también persiguió a, cristi a cristianos. You have opposition on a church level, apostate 
Christianity. Tenemos oposición al nivel, nivel de la iglesia con el cristianismo apóstata persiguiendo a otros cristianos. Persecuting other Christians. Persiguiendo a otros cristianos. Then in our day we have opposition on a geopolitical level. Y en nuestros días vemos la oposición en un nivel geopolítico. Communism and secularism. El comunismo y el laicismo con la oposición. Are atheistic. Son ateos. And they oppose Christianity. Y, y tienen oposición cristiana. You know, atheists say, you know, you Christians killed each other during the Inquisition. You're terrible. Um, dicen, ustedes cristianos se matan los unos con los otros. Son terribles. But Russia and China have killed more people in one month. Pero Rusia y China han matado a más gente en un mes. That the Inquisition killed in 10 years. Que la Santa Inquisición mató en, en una década. Atheists have been responsible for many martyrdoms during our day. Ateos han, son responsables por muchas muertes de mártires en nuestro tiempo. So you have the white horse giving the gospel. Así que tenemos el caballo blanco dando el evangelio. The red horse of persecution. Y tenemos el caballo rojo de la persecución. Then we come to the next horse. Y seguimos con el siguiente caballo. The black horse. El caballo negro. Cuando abrió el tercer cielo, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mire, y he aquí un caballo negro, y él estaba montado, en él tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos medidas de trigo por un denario, y seis medidas de cebada por un denario, pero no dañes el vino ni el aceite. So the, her, the third horse represents famine. Así que el tercer caballo representa hambre. When you reject the love of God, cuando tú rechazas el amor de Dios, there's going to be the possibility of persecution. Va a haber la, la posibilidad de persecución. And then darkness and spiritual famine are the result. Y oscuridad y hambre espiritual es el resultado. This horseman is carrying a balance. Este caballo está cargando una balanza. In the book of Daniel chapter 5. En Daniel 5. It tells us that the Lord told the Babylonians. Dice que el Señor le dijo a los babilonios. You are weighed in the balance and found wanting. Están en la balanza y son hallados faltos. The scales represent judgment. Las balanzas representan el juicio. The scales are used to weigh the wheat and the barley. Las balanzas son usadas para pesar el trigo y la cebada. These were staple foods in ancient time. Estos eran alimentos básicos en esos tiempos. It said a quart of wheat for a denarius and th three quarts of barley for a denarius. Un litro de trigo por un denario y tres litros de cebada por un denario. These prices are 12 times the normal price. Estos precios son 12 más veces altos que lo normal. So you're buying ingredients for a loaf of bread with one day's wages. Así que estás comprando ingredientes para una vara de pan, pero lo que tú ganas en un día completamente. This is a time of famine. Este fue el tiempo de hambre. And people have almost nothing to live by. Y la gente no tenía nada de qué vivir. And so in the future, there's going to be the real possibility of famine. Así que en el futuro, puede ver que tengamos tiempo de hambre. Physical famine. Hambre física. And famine for the word of God. Y hambre por la palabra de Dios. But then it tells us, do not harm the oil and the wine. También nos dice que no le hagamos daño al aceite y el vino. Oil in the Bible represents the Holy Spirit. El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Wine represents the, the things of God, the blessings of God, and the sacrifice of Christ. El vino representa las cosas de Dios este, y el sacrificio de Dios. So during this time, there's no oil or wine. Así que en los tiempos no hay ni aceite y, ni vino. Except for God's people. 
excepto las personas de Dios. This is like the parable of the ten virgins. Eso recuerda como la parábola de las diez vírgenes. You remember the virgins, five had oil and five didn't. Recuerdan que las vírgenes cinco tenían aceite y otras las cinco no tenían aceite. And it represents the Holy Spirit. Y representa el Espíritu Santo. Having the Holy Spirit in your life. Teniendo el Espíritu Santo en tus vidas. And in order to have the Holy Spirit in your life, y para tener el Espíritu Santo en tus vidas, you can't wait to the last second. No puedes esperar hasta el último momento. You have to start accumulating the oil in your life even now. Tienes que empezar a acumular el aceite ahora. And so there's no oil and wine and is a famine for the word of God. Así que no hay ni aceite ni vino y hay una hambre por la palabra de Dios. So famine leads to disease. Así que la hambre um, lleva a la enfermedad. Plague and death. Pestes y muerte. And that's what the next horseman is about. Y eso es lo que el siguiente caballo o jinete se representa. The color of that horseman is sort of a grisly grayish color. El color de este caballo es como gris. gris. Mm. Apocalipsis 6, 8 dice, Y miré, y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre muerte, y el de Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la, puerta, la, por, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fie, y con las fieras de la tierra. And so the fourth horse, we see that, first of all, there's a rejection of the gospel. Así que el primer um, caballo vemos que es la, el rechazo de la, del evangelio. People are setting into error. Y las personas escogen el error. They're sealed in their error. Están sellados en su error. And that leads to death. Y eso nos lleva a la muerte. And it's a sad picture of what Christianity, what happens at times to Christianity. Y es algo triste que podemos ver que eso pueda pasar en la cristiandad. People who do not have the oil and wine. Son personas que no tienen ni el aceite ni el vino. They don't have the Holy Spirit in their lives. No tienen el Espíritu Santo en sus vidas. And so Matthew 24 speaks about that. Así que Mateo 24 habla acerca de esto. Religious people acting in very unholy ways. Personas religiosas que actúan de maneras muy impías. They're persecuting God's people. Están persiguiendo a la gente de Dios. The result is spiritual famine. Y el resultado es una hambre espiritual. No nourishment for the souls. Y ni alimento para el alma. Spiritual pestilence. Espir um, pestilencia espiritual. They believe a lie. Y creen mentira. They get the disease of error. Y obtienen la enfermedad del error. And there's only death and the grave that await them. Y lo único que les espera es la muerte y la tumba. But the seals do not only speak about spiritual death. Pero los sellos no solamente hablan de la muerte física. It talks about what happens to churches and governments when they reject the gospel. También habla de qué es lo que ocurre con las iglesias y gobiernos cuando rechazan el Evangelio. Think about our world today. Piensen en nuestro mundo ahora. It's a world that's rejected creationism for evolution. Es un mundo que ha rechazado eh, la creación por evolución. Rejected God for secularism. Ha rechazado a Dios por secularismo. Rejected the Ten Commandments for humanistic morality. Ha rechazado a los diez mandamientos por la moralidad humanista. Rejected the Prince of Peace. Ha rechazado al príncipe de paz. As the solution to the world's problems. Como solución a los problemas de este mundo. And instead, it solves its problems through war. Y en vez resuelve sus problemas con guerras. Since the Prince of Peace came to this earth. Desde que el príncipe de paz Vino a esta tierra. There have only been 20 years of peace in 2,000 years. Solo ha habido 20 años de paz en 2,000 años. Besides the Ukrainian and Russian war that we've all heard about. Además de las guerras que está um, en Ucrania y Rusia. At this time, there are more than a dozen other countries fighting. En este momento hay más de una docena de países que están peleando. 
When the Prince of Peace is rejected, cuando el príncipe de paz es rechazado, people solve their problems through war. Personas resuelven sus problemas con guerra. The result is religious. Y el resultado es religioso. Political. Político. And social famine. Y hambre social. Which leads to the grisly colored horse of death. Y por eso es que este es el caballo amarillo gris de del que estamos hablando. Once again, when freedom is stifled, cuando el, la libertad es atacada, when the gospel is rejected, cuando el evangelio es, es rechazado, there will be persecution, va a haber persecución, famine, hambre, and ultimately death. Y por causa muerte. So those are the four horsemen. Así que esos son los cuatro caballos. The first jinetes. one is a good one. El primero es el bueno. But the last three, not so good. Y los últimos tres, como pueden ver, no son tan buenos. Now, I'd like to share with you a little bit about the other three seals. Quiero compartirles un poquito de los siguientes tres sellos. The fifth seal is opened. El quinto sillo es abierto. And it reveals slaughter of martyrs. Y representa una matanza de, de mártires. It says a great slaughter of martyrs persecuted because their faith in God's word. Dice que una, hubo una gran matanza de mártires que fueron perseguidos por su fe en Jesús. Just before Jesus comes, there will be many more martyrs. Justo antes de que Cristo venga, va a haber mucho más mártires. And these martyrs are pictured in this seal as being under the altar. Y estos mártires son ilustrados que están debajo del altar. They are given a white robe. Y fueron dados un, una vestimenta blanca. And they said, rest a while. Y dijeron, es, um, descansen un momento. Until your fellow martyrs also um, come to place. Hasta que sus Um, más mártires puedan venir también. Why does God allow Christians to be killed? Porque es que Jesús este, permite que cristianos sean matados. Because when people see that you're willing to die for your faith, porque per cuando personas ven que tú estás listo por mo para morir por tu fe, you're willing to give it all because you believe what you uh, He, uh, read in the Bible and listen to. Cuando tú estás listo para dar tu todo por lo que tú lees en la palabra de Dios. Then they take it seriously as well. Entonces cuando ellos lo toman en serio. And they also become Christians. Y también ellos se convierten en cristianos. Someone has said that this, the blood of the martyrs. Ah, uh, hemos escuchado que la muerte, que la sangre de los mártires is the seed bed for the church. Es um, lo que nos lleva, lo llevará al cielo. And so many people will become Christians because others have given their life. Así que muchos se van a convertir cristianos porque muchos han dado su vida. When finally there's a death decree and everybody has chosen on which side to be on. Cuando haya un decreto de muerte y y todos decidamos en qué lado vamos a estar. Then God will not allow any more martyrs. En ese momento Dios ya no va a permitir más mártires. He'll come in the clouds of glory. Él vendrá en las nubes de gloria. And that's what the sixth seal is about. Y eso es lo que se trata el sexto sello. In the sixth seal you have all kinds of um, natural phenomenon that take place. En el sexto sillo tenemos um, natura, uh, fenómenos naturales. The sun becomes darkened. El sol se hace oscuro. The moon doesn't give its light. La luna ya no da su luz. The stars fall from heaven. Las estrellas caen del cielo. And these signs have taken place. Y estas señales ya han tomado, han pasado. For an example, the dark day on May 19, 1780. Así como el día oscuro fue en mayo 19 del 1780. 1780. But it only happened in the eastern part of the United States. Pero solamente ocurrió en la lado um, east del de Estados Unidos, uh -huh. oeste de Estados Unidos. But 
They will reoccur Pero va a ocurrir in a worldwide way. En un, en una manera que sea mundial. There will be greater intensity. Va a ser con más intensidad. It's going to be global. Va a ser global. And these signs are both physical and spiritual. Y van a ser señales físicas y espirituales. And then after this, um, there's given a report about the 144 Thousand who are sealed. Y también vemos que en este tiempo ocurrirá los 144,000 que serán sellados. This is a seal of protection. Este es un sello de protección. That God puts on God's people in the last days. Que Dios pondrá sobre el pueblo de Dios en los últimos días. And so in the seventh seal, we also see many um, other uh, plagues happen. En el séptimo sello podemos ver también muchas más plagas que ocurren. But what's so interesting is in the sixth seal something good happens. Lo que podemos ver es que en este sello um, algo bueno sucede. Jesus comes back again. En el sexto sello Jesús regresa por segunda vez. Let me see if we have it here. Yep, yeah, here we. Uh oh, I have it in Spanish. Yeah. Apocalipsis 6.15 dice, Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo que todo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a los, man, a los montes y a las peñas, Cae sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. And so, in the sixth seal, People, the great men of this earth, they see Jesus coming in the clouds of glory. Así que en el sexto sello podemos ver que la gente va a ver a Jesús en el trono de Dios. But they don't want to see him. Pero no lo quieren ver. And they plead for the mountains and the rocks to hide them from the face of him. Así que le ruegan a las montañas y a las rocas que lo escondan porque no pueden verlo. Who's coming in glory. Al que viene en gloria. And so the second advent of Jesus is good news for Christians. Así que el segundo advenimiento de Jesús es es noticias buenas para el pueblo de Dios. But very bad news for people who do not love Christ. Pero malas noticias para las personas que no aman a Dios. People who have persecuted God's people. Personas que han perseguido al al pueblo de Dios. But if you love the Lord, you have nothing to worry about. Pero si tú amas a Dios, no tienes nada de qué preocuparte. When he comes in the clouds of glory, cuando él venga en las nubes de gloria, you will say, this is our God. Vamos a decir, este es nuestro Dios. We have waited for him. Lo hemos esperado. And so, just a recap, we've kind of run out of time. Let me recap what we've learned so far. Vamos a repasar lo que hemos um, hablado hasta ahorita. The four horsemen talked about the way, the movement that happens every time the gospel message goes forward. Los cuatro jinetes es el movimiento de cada vez que el evangelio es predicado. The gospel goes forth conquering and to conquer. El evangelio va para pelear y para ganar. But then you have the red horse of persecution. Pero tenemos el caballo rojo de, de la persecución. And then comes the black horse of famine. Y después tenemos el caballo negro de la del hambre. And then the gray horse of death. Y no tenemos el um, caballo amarillo gris de la muerte. But if you have Jesus, Pero si tenemos a Jesús, nothing to worry about. no tienes nada de qué preocuparte. God will protect you. Dios te protegerá. And the worst thing that can happen to y lo peor que puede pasarte is you'll die. es que puedes morir. But Jesus will raise you back up to life. Pero Dios te va a resucitar en su segunda venida. And you'll live with him forever. Y vivirás con Él para siempre. ¿Qué dices, Church? ¿Qué es lo que dice Iglesia? Amen. Let's pray together. Oremos. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estas cosas a veces nos dan miedo. Miramos todas las cosas, pero vivimos en estos días. Vivimos en días de persecución. Vivimos en días de, de guerras. Vivimos en días de hambre. Pero sabemos que muy pronto vas a venir para rescatar a tus hijos. Y Padre, ayuda a cada uno de nosotros ser fiel a ti porque lo pedimos.